ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുളി ചേർക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പുളി രസം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം പുളി ഈ സമയത്ത് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം മാത്രം ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചമ്മതിരി ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മാറിപ്പോവും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ആ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇനി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി തീരുമാനിക്കാം കാരണം ചിലർക്ക് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചട്നി ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം പക്ഷേ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ തട്ടുകടയിലൊക്കെ നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ് നമുക്ക് തരാറ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ഒരു അര ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താളിക്കാൻ പോവുകയാണ് സാധാരണ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്ന വൈറ്റ് ചട്നിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും ഞാൻ ചൂടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ചട്നി അതേസമയം ഇത് ഞാൻ ചൂടാക്കും കാരണം ഇത് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ പച്ചവെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്നിക്ക് പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ചുവ വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കും അതേസമയം ഞാൻ വൈറ്റ് ചട്നി ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഞാൻ താളിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് താളിച്ച് ചേർക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി വെക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നാടൻ ചട്നി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും സാധനങ്ങളുടെ വശം തന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു വറ്റൽ മുളക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുകാണ് കടുക് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി വളരെ നൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം മതി രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ചെറിയ ഉള്ളി കേട്ടോ ഒരുപാട് ചെറിയ ഉള്ളി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചട്നിയുടെ ഫ്ലേവർ തന്നെ മാറിപ്പോവും ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ അതൊന്ന് ഇതിലിട്ടൊന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം തീ അപ്പനും സൂക്ഷിക്കുക തീ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനി അല്ലെങ്കിൽ കടുകും ഒക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പൈസ് ലെവലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ഒരു എരുവേ ഉള്ളൂ ഒരുപാടങ്ങ് സ്പൈസി ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ചട്നി അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറവ് മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ വറ്റൽ മുളക് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറ്റൽ മുളക് ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ സ്മെൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഒഴിവാക്കാം വെറുതെ കടുക് താളിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചട്നി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചട്നി ചേർക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാനേ പാടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഈ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ബോയിൽ ആവാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ബോയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങ് പിരിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്നി കാണാൻ നന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല ടേസ്റ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവാനേ മാത്രം പാടുള്ളൂ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ആ പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചച്ചോ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചട്നി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ള ചട്നി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാറില്ല വെള്ള ചട്നിയിലോട്ട് നമ്മൾ താളിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൽ വെള്ളം കുറവായത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഉപ്പ് രസം കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണ വേണം വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ പിശുക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചട്നിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ അതേസമയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതങ്ങ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരുപാട് ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചട്നി അങ്ങ് കൊളായി പോകും അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന
അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അതേസമയം ഈ സി പി സി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ശ്രീകാൽ 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 